एम सी क्यूज ऑफ मोशन एंड टाइम क्लास सेवन चैप्टर थर्टीन सबसे पहले हम मोशन के डेफिनेशन को जान लेते हैं देखिए अगर बॉडी जो है अपनी पोजिशन चेंज करती है टाइम के साथ तो हम कहते हैं कि जो बॉडी जो है वो मोशन में है इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम इट इज सेट टू बी इन मोशन तो फर्स्ट तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज पीरियोडिक इंटरवल कैन बी यूज फॉर मेजरिंग और आपके ऑप्शन है ए टाइम बी मोशन सी स्पीड एंड डी डिस्टेंस पीरियोडिक इंटरवल देखिए पीरियोडिक जो मीनिंग होता है पीरियोडिक पीरियोडिक का मतलब होता है एक इवेंट जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार होता रहे उसे हम जो है पीरियोडिक कहते हैं एंड हेयर द क्वेश्चन इज पीरियोडिक इंटरवल कैन बी यूज फॉर मेजरिंग तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा पीरियोडिक इंटरवल को जो है हम जो है टाइम की मेजर टाइम की मेजरिंग के लिए जो है यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो टाइम के लिए टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है ए बैरोमीटर बी थर्मोमीटर सी संडायल एंड डी स्केल देखिए आंसर को जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं जो बैरोमीटर है वो यूज किया जाता है एटमोसफेरिक प्रेशर के लिए और जो थर्मोमीटर है वो यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर के लिए और जो आपका स्केल है देखिए डिफरेंट स्केल होते हैं और डिफरेंट स्केल जो है हर मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं जस्ट लाइक हम डिस्टेंस के लिए जो है मीटर को यूज करते हैं तो हेयर द आंसर इज सन डायल सन डायल जो है एक एशियंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एशियन टाइम में जो लोगों के द्वारा टाइम के लिए टाइम को देखने के लिए यूज किया जाता था क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्ट इन सन लाइट टू मेजरिंग टाइम एंड ऑप्शन ए सन डायल बी आवर ग्लास सी कैंडल क्लॉक एंड डी थर्मोमीटर एंड द आंसर इज सन डायल देखिए सन डायल जो है आपने लास्ट uh, क्वेश्चन में देखा था कि सन डायल जो है एशियन टाइम के दौरान जो यूज किया जाता था तो जो सन डायल होती है एक सर्कुलर प्लेट होती है और इसके सेंटर में जो है एक निमोन होता है और निमोन की जो शेडो है उसके द्वारा टाइम मेजरमेंट किया जाता है जो सन डायल हो वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है बस इसकी इसकी जो लिमिटेशन ये होती है ये सिर्फ जो है दिन को ही वर्क कर सकती है तो आंसर इज सन डायल क्वेश्चन नंबर फोर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ पेंडुलम इज वन अ सेकेंड इज कॉल्ड इट्स ए स्पीड बी मोशन सी फ्रीक्वेंसी डी डिस्टेंस जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं जो एक पेंडुलम के द्वारा एक सेकेंड के अंदर बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं आंसर को जानने से पहले हम पेंडुलम के बारे में समझते हैं देखिए पेंडुलम क्या होता है पेंडुलम जो है ये वर्क करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इसमें जो आपकी वॉच इसमें जो आपका पॉव होता है वो अपने इक्विलियम पोजीशन से जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है मेन पोजीशन से पहला ही बी तक जाएगा और बी से फिर वापस जो है सी तक पहुंचेगा और सी से फिर बैक करके जो है मेन पोजीशन पे आएगा इसे हम कहेंगे वन ऑसिलेशन तो हियर इज द आंसर इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन वन सेकेंड इज कॉल्ड एड्स फ्रीक्वेंसी सी क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन स्पीड ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम पीरियोडिक ट्रेवल ऑफ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल एंड डी फ्रीक्वेंसी तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम 
तो हेर इज द आंसर इज ए डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस अ किलोमीटर बी सेकेंड सी मीटर एंड डी आवर देखिए जो एस आई यूनिट होता है एस आई यूनिट का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड यूनिट जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है और जो डिस्टेंस के लिए एस आई यूनिट है दैट इज मीटर क्वेश्चन नंबर सेवन अ बॉडी दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट कंसिस्ट स्पीड इज सेट टू बी इन डैश मोशन एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी ट्रेवल कर रही है और कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है उसको हम किस तरह का मोशन कहेंगे अ यूनिफॉर्म मोशन बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन सी सर्कुलर एंड डी जिग जैग देखिए जो मोशन होता है आप जानते हैं कि मोशन जो होता है एक बॉडी के द्वारा वो डिस्टेंस जो कवर करती है विद इन अ टाइम उसको हम जो मोशन कहते हैं और ये मोशन जो है दो तरह का होता है एक यूनिफॉर्म मोशन एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब जो है बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही हो और कंसिस्ट स्पीड्स में कर रही हो इसका मानिंग है कि मान लीजिए एक घंटे के अंदर किसी कार ने जो है थर्टी किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया अब नेक्स्ट एक घंटे के अंदर भी वो थर्टी किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड द हेयर इज द आंसर इज ए यूनिफॉर्म क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अक्योरिंग इन नेचर इज पीरियोडिक इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो नेचर के अंदर पीरियोडिक जिसे हम पीरियोडिक कह सकते हैं ए बार्किंग ऑफ डॉग बी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल सी फ्लाइंग ऑफ वर्ल्ड एंड डी राइजिंग ऑफ द सन पीरियोडिक पीरियोडिक मीनिंग एक ऐसा इवेंट जो रेगुलर इंटरवल के बाद होता रहता है उसे हम पीरियोडिक कहते हैं तो हेयर इज द आंसर इज डी राइजिंग ऑफ द सन क्वेश्चन नंबर नाइन अ ट्रक ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड किलोमीटर एक ट्रक जो है एवरेज स्पीड के साथ चल रहा है और उसकी एवरेज स्पीड है 25 किलोमीटर पर हावर तो अब आप बताइए कि ये जो है 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो है कितना टाइम लेगा ए थ्री आवर बी टू आवर सी फाइव आवर एंड डी फोर आवर्स हम जानते हैं जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो स्पीड और टाइम के डिस्टेंस अपॉन और टाइम के बीच में जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है मीन कि अगर डिस्टेंस टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो है वन किलोमीटर वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर इन वन आवर तो एक घंटे के अंदर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर जाएगा दो घंटे के अंदर कितना जाएगा यस फिफ्टी किलोमीटर तीन के अंदर सेवेंटी फाइव किलोमीटर फोर के अंदर हंड्रेड किलोमीटर तो आंसर इज फोर आवर्स क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज इन स्पोर्ट्स इवेंट एंड ऑप्शन इज ए संडाइल बी आवर ग्लास सी स्टॉप वॉच एंड डी कैंडल क्लॉक इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पोर्ट्स इवेंट के लिए यूज किया जाता है द आंसर इज स्टॉप वॉच सी थैंक यू